ಏ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐ ಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐ ಡಿನ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಿಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಿ ಐ ಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಸೇಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಿಲ್ ಪಿ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಬಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಿಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಿ ಎಮ್ ಡಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಂತರ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ನೇಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮಾಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಓಪನ್
ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಫ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈಲ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿನ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿ ಎಮ್ ಡಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಸರ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಿ ಎಮ್ ಡಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಹೆಲೋ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಕಮಾಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಐ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇ ವ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ಗೆ ನೇಮನ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಲೋ ಡಾಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಎ ಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಲೋ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫಾಸ್ ಅಂತ ನಂತರ ಫಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇವ್ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ಫ್ರಮ್ ಕಿರಿಕ್ಟೆಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐ ಎಫ್ ಫಾನ್ಸಿ ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಕೀ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಚ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರನ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಶೆಡೌನ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಹಾಕಿ ಡಾಟ್ ಫೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಫೈಲ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಶೆಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು